tell my friends that I'll be over here channel and for today's video ipapakita ko sa inyo yung mga products na ginagamit ko pantanggal ng makeup and yung skincare ko bago ako matulog so kung gusto niyo makita kung ano-ano yung mga yon just keep on watching una kong ginagawa is tinataas ko muna yung buhok ko syempre para hindi siya sumama pag hinugasan mo Ganyan. and then next is gagamitin ko tong Bayore cleansing oil para matanggal yung mga makeup. Ipopump ko lang siya ng dalawa or tatlong pump dito sa cotton. Noong una kong tanggalin yung face makeup. Maganda tong cleansing oil na to kasi kahit yung mga waterproof na mascara and eyeliner natatanggal niya. And then next, another cotton pad para sa eye. First is Ibababad ko muna to dito sa waterproof eyeliner and waterproof mascara. And then, saka ako tanggalin na ganyan. And then, yung kabila naman. Then, kumuha kayo ng extra cotton pad para ma-remove yung excess oil at hindi pumasok sa inyong mga mata. Kaya masakit siya sa mata. Pa! Pa! So, after ko matanggal yung makeup, as I am using this Clean and Clear Fairness Cleanser para matanggal yung oil na iniwan ng Bayore. And I am using also this St. Ives Fresh Clean Apricot Scrub thrice a week para matanggal yung mga dead skin cells ng face natin. Hindi ito dapat araw-araw. Ito, it can be used regularly. Pero ito, hindi. Hindi ito pwede gamitin for a daily basis because yung exfoliation factor niya is deep na pwedeng makasira or maka irritate ng skin natin. So, just use this twice or thrice a week. Kuha lang ako ng ample amount ng faint eyes na facial scrub. And then, mamasudge ko lang siya all over my face. Maganda tong scrub na to kasi after nyo magbanlaw, makikita nyo yung skin nyo sobrang soft, sobrang glowy, sobrang smooth. Kaya gusto gusto ko yung scrub na to. Massage nyo lang siya. Para maano nyo yung mga ano, vitamins. Mag-focus kayo dito sa mga areas na tinutubuan na whiteheads and blackheads. Yung sa mga parts na oily. Kasi doon nagka-clog yung pore. Hayaan ko lang to mag-sit for a few seconds and then babalawan. Hindi ko ginamit tong clean and clear ngayon. Kasi, uh, hindi pa naman ako nakakapag-exfoliate for this week. So, ito muna yung ginamit ko. Sayitan ko lang sila ginagamit. Hindi ko sila pang nagsasabay. Okay? Sa lang naman yun. That's my skincare. I'll be right back. Babalawan ko lang to And next step. Hi guys! I'm back! So, this is my face with nothing on. Mm, my bare face. So, next that I will be using is this Eskinol. Pimple Fighting Facial Deep Cleanser. Kinaluan ko to ng, ay bali, tatlong may rai and isang capsule ng Dalacid C. Kung nabasa nyo yung mga kumakalat sa Facebook na uh, masama daw yung Dalacid C para sa skin or intake. For me kasi, hindi ako naniniwala dun kasi I've been using this for years na. Dito talaga ako hiyang and ayun, hindi ako pinipimple pag ginagamit ko to. So, nasa sa inyo na lang yun kung gagamitin nyo pa siya or not. Pero madami pa rin namang pwedeng products na gamitin. Iaano ko lang to para ma-make sure na wala nang natirong makeup and yung excess oil. Kasi maganda to eh. Narilinis na to rin ba? Ang very deep. And makikita nyo talaga sa cotton pad yung 
Narinis. Ayan o. Kitang kita yung mga ano pa. Hindi natanggal na makeup and oil. Papatuyuin ko lang siya and hayaan kong masip niya yung vitamins ng Myra E sa kayo antibiotic ng Dalasin. So the next product that I will be using is this Rose Essence Toner from Miniso. Sikat na sikat to sa Facebook and pag nag-restock yung Miniso, neto, asahan nyo, laging sold out. May mga nag-hoard, merong na bumibili ng 10, 20, kasi sinesell online. Kaya sobrang sikat na toner neto. Kaya din nung ice cream oil, i-pide ko lang siya all over my face. Mas maganda gumamit ng cotton pad na sobrang nipis. Kasi nipis nung mga mask. Kasi hindi siya nakakasip ng sobra-sobrang prado. Parang iaano mo lang siya. Ito tap tap. Ganda to kasi nakakatulong din siya sa pagpapashrink ng pores. Nakakasmooth ng skin. Ayan. Tap-tap nyo lang. Sa mga malaki yung pores. Tapos hayaan ko lang din siya ma-absorb ng skin bago tayo mag-proceed sa next na product. Sabi dito, to hydrate and brighten skin. Leaves your skin hydrated, revitalized, smooth, and soft. Feeling ko, tama naman yung mga claims niya. Kasi, yun naman yung ginagawa niya sa skin ko. Yeah, I'm loving this. Yung last product na gagamitin ko is very sikat din siya. Lalo sa mga Korean skincare. Kasi very affordable siya and very effective. And available na rin siya here sa Philippines. Sobrang nire-rave siya ng kahit sino. Kasi kahit ito lang yung skincare mo, pack ma pack. Yung pagkagising mo, sobrang glowing ng skin mo. Sobrang soft. So yeah, so yun na siya. And feeling ko na ano na siya ng skin ko. So the last product for my skincare is this Nature Republic Aloe Vera Gel. Sobrang sikat to, guys. Lalo na sa mga Korean skincare, available siya sa mga Nature Republic stalls. Pero mas mura siya sa Altea, Korea. 2.45 to if bibilin mo sa mga malls or sa mga Nature Republic na stores. Pero sa Altea, Korea, 1.80 lang. Sobrang konti na lang niya kasi jump pack. Talaga siya. Everyday ko siyang ginagamit. And marami na rin akong na-convince na gumamit na ito. Ganito lang yan. Walang tayo ng amount and then lalagay ko lang siya dito. Huwag nyo siyang tipirin kasi nga mura lang siya. Eh mas masarap pag mas madami. The more, the merrier yan. Pak mo. Napanood ko rin kay Ate Chris lumagi na yung kanya spoonful. Kaya... Mm. Ganun pala dapat para mas effect. Tapos sa tapat kayo sa aircon, ay dahil feeling nyo nasa heaven kayo. Saka maganda rin to para sa hair, ng eyebrows, para maganda yung tubo niya, mabilis siya tumubo. Dahil na dun sa mga hindi binayayaan ng maraming buhok, yan, jumpakin mo na ito para mabigay sila tumubo. Yan. Tapos tatapat ko sa aircon. Best. Sinasabi ko sa'yo. Sobra! Sarap sa food. So, that's it for my skincare routine. Talagay ko na lang yung mga ginamit ko sa description box. And I hope you like this video. Comment down below and subscribe to my channel. See you on my next video. Bye!